El pacto suscrito ayer entre Bolaños y González Pons ha provocado la inmediata respuesta de Pablo Iglesias. Podemos quitar el apoyo a Sánchez que solo podrá tener presupuestos si los pacta con Feijó, lo que a estas alturas no es descartable sin duda. Muchos medios de derechas alaban el pacto alcanzado, que en realidad supone un acuerdo que va más allá. Es el acuerdo para pasar página de la amnistía. El pacto pone de relieve también que Sánchez ya tiene tomada la decisión de convocar elecciones, casi con toda seguridad, en la misma fecha de la repetición de las catalanas. Bienvenidos amigos a este nuevo periscopio en el que analizamos las reacciones y las consecuencias del día después del abrazo de la infamia, el día en el que el PP trató a un partido golpista que acaba de quebrar el Estado de Derecho, que acaba de fiscarse encima de los españoles pisoteando la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que ha convertido el Constitucional en un tribunal de casación para indultar a todos los suyos, por graves que hayan sido los delitos, como si fuera el hermano amado que regresa a casa y al que perdonamos todos sus pecados, amnistía incluida. Os animamos, amigos, a suscribiros al canal y desde aquí os prometimos que nuestras reflexiones siempre van a estar guiadas por el criterio de independencia, patriotismo y defensa de la ley, la soberanía nacional y la libertad. Viva la libertad, carajo. El pacto sobre la justicia ha sido posible una vez que Sánchez ha tenido claro que la repetición electoral en Cataluña era un hecho que le dejaba otro ejercicio sin presupuestos. Inviable. Sánchez acudirá así a los comicios blanqueado, blanqueado de forma absoluta por el PP, que Podemos le quite el apoyo como ha dejado caer esta mañana Pablo Iglesias en el editorial de su medio Canal Red. Es ya irrelevante porque la repetición electoral está decidida. Solo así se explica este pacto entre dos buenos amigos como son González Pons y Félix Bolaños. El pacto es también un golpe sobre la mesa de la dirección nacional hacia Isabel Díaz Ayuso que ha tirado la toalla sucesoria bendiciendo este acuerdo. Se cierra el círculo, amigos, el intento de resucitar el bipartidismo en España es una orden de Europa ante el avance de los partidos conservadores. Pero no creo, sinceramente, que lo vayan a conseguir.